Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre influența factorilor de mediu asupra absorpției și circulației apei la plante. Factorii de mediu care influențează absorpția și circulația apei la plante se împart în două categorii. Factori externi care țin de mediul exterior plantei și factori interni care țin de planta ca individ, de organismul plantei. Și începem cu factorii externi. Primul factor, cantitatea apei din sol. În sol trebuie să existe o concentrație de apă de 70-80%. Acesta este intervalul optim. Orice variație... În afara acestui interval, influențează capacitatea de absorpție a apei din sol de către plantă. Pentru că în sol trebuie să existe și spații în care să circule aer, adică oxigen și dioxid de carbon, pentru că planta și respiră, am aflat noi în capitolul anterior. Așadar, 70-80% intervalul optim. Dacă concentrația, cantitatea de apă din sol crește puțin peste acest interval, atunci crește și absorpția. Dacă însă crește prea mult cantitatea de apă, atunci scade cantitatea de oxigen din sol pentru că nu va mai exista loc spații pentru aer și astfel rădăcinile nu mai pot respira și în consecință scade absorpția. De asemenea, dacă Virgulă, cantitatea de apă este mai mică, de 70-80%, deci este un deficit de apă în sol sau dacă rădăcinile sunt deteriorate, atunci, bineînțeles, scade absorpția și planta se ofilește. Un alt factor extern care influențează absorpția și circulația la plante este temperatura solului. Absorpția începe la temperatura de 0 grade Celsius. Crește absorpția odată cu creșterea temperaturii până la o valoare de 30-35 de grade Celsius. Peste această temperatură, dacă temperatura din mediul extern crește, atunci absorpția scade. Deci o temperatură mai mare de 35 de 35 de grade Celsius, mă scuzați, influențează negativ absorpția. De asemenea, la o temperatură mai mică de 0 grade Celsius, apa din sol îngheață și atunci absorpția nu mai are loc. Aerul din sol. Așa cum am spus, Oxigenul este folosit de plante în procesele de ardere, în respirație, da? pentru obținerea substanțelor hrănitoare și rezultă energia pentru procesele vitale ale plantei. Pe noi ne interesează, în acest caz, absorpție, circulație, dar și pentru procesele de formare a perișorilor absorbanți. Astfel, dacă în sol este o cantitate insuficientă de oxigen, atunci planta nu va avea destulă energie pentru procesele de absorpție, de circulație, astfel influențează negativ capacitatea de absorpție, chiar și la o cantitate suficientă de apă în sol, cum este cazul solului bătătorit. În solul bătătorit, deși este apă, să spunem, la o concentrație optimă, faptul că nu există spații în care să circule oxigenul influențează negativ absorpția. De aceea solul trebuie să fie afânat pentru a putea circula bine aerul. Și ultimul factor extern care influențează procesele de circulație și absorpția sevei brute Compoziția solului. Aceasta trebuie să fie neutră. Plantele preferă sol neutru. Schimbarea compoziției influențează negativ absorpția și, bineînțeles, procesele de creștere și dezvoltare ale plantei. 
A, de, a doua categorie de factori, factorii interni, care țin de organismul plantei, planta ca individ. La cactus, de exemplu. Cactușii prezintă tulpini suculente pentru a acumula apă. Frunzele sunt transformate în spini. A toate acestea pentru a scădea intensitatea transpirației. De asemenea, la conifere, care au frunze aciculare în formă de ace, da, acoperite cu ceară, cum sunt brad și pin, ca să poată să, să reziste la temperaturile scăzute din timpul iernii. Deci, iată, factori interni, intensitatea transpirației. Un alt factor intern este vârsta plantei. Plantele cu cât sunt mai tinere, cu atât procesele sunt mai active în organismul plantei, pentru că au loc procese de creștere, de dezvoltare. Astfel și absorpția și circulația se desfășoară la intensități mai mari. Pe măsură ce planta se dezvoltă, devine adult, apoi când începe să îmbătrânească, și aceste procese scad în intensitate, ca și la oameni, de fapt, la orice organism. Așadar, aceasta este schema lecției. Rețineți, factorii de mediu care influențează absorpția și circulația apei se împart în două categorii. Factorii externi și factori interni. Factori externi sunt cantitatea apei din sol, temperatura, aerul din sol și compoziția solului. Cantitatea de apă trebuie să fie 70-80%. Variații în afara acestui interval influențează capacitatea de absorpție. Dacă este insuficientă apă sau prea multă, planta se ofilește pentru că scade absorpția. Temperatura. Absorpția începe la 0 grade Celsius, crește odată cu temperatura până la 30-35 de grade Celsius. Peste această valoare a temperaturii, absorpția scade. De asemenea, dacă apa solul este înghețat, nu mai are loc absorpția. Aerul din sol. Trebuie să existe oxigen în sol, astfel plantele, îl ard și obțin energie pentru procesele de circulație, absorpție și formare perișori. Dacă această cantitate de oxigen din sol scade, scade și absorpția. Și al patrulea factor extern, compoziția solului trebuie să fie neutru. Schimbarea compoziției scade capacitatea de absorpție, cu efect negativ asupra creșterii și dezvoltării plantei. Factori interni, intensitatea transpirației, avem exemplu cactușilor și coniferelor, care își scad intensitatea transpirației pentru a putea supraviețui în perioade lipsite de apă, cum e la cactuși sau la temperaturi scăzute, cum întâlnim la conifere. Și vârsta plantei. Plantele tinere au procese mai active pentru că ele sunt în dezvoltare, în creștere și astfel și absorpția și circulația se desfășoară cu o intensitate mai mare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc succes, până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!